good morning children how are you this morning hope you all are fine and healthy okay children as we are in chapter number 2 uh, representation of the earth this is the part of geography and we have already studied a little part of this uh, the representation of the earth the map the globe we have already studied in class 5 okay children so let's take a glance as a recap okay the earth is the home of all living beings and non living things we all know that okay it is the only planet in the solar system to have air and water we have studied in the last chapter also that only earth has water and air okay these two factors support life on the earth this we also know okay that uh, life needs um, air and water okay children from the outer space the earth appears blue why it appears blue because it its two third surface is covered with water yes no children it is therefore called a blue planet we all know that earth is known as blue planet okay children the earth is round in shape yes it is slightly flattened at the top and the bottom like orange yes children long ago people believed that the earth was flat i have already explained you in class 5 remember ki logo mein ek superstition tha they feel superstition yes they thought that they would fall off uh, if they travel too far uh, to its edge अर्थ का एज है और अगर वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो दे मे बी फॉल एन ऑफ येस फ्रॉम द अर्थ ये तो मैंने आपको पहले भी क्लास फाइव में एक्सप्लेन किया था ओके चिल्ड्रेन इन फिफ्टीन नाइनटीन अ फेमस एक्सप्लोर हैव यू रिमेंबर फर्डिन मैगलन ये स्टार्टेड हिज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने वर्ल्ड के लिए एक जर्नी स्टार्ट की थी एक वॉयज किया था ओके थ्रू शिप्स येस ना he kept on sailing westwards after 3 years in 1522 his ship returned to the same place where he had started his journey from what it means unhone jahan se shuru kiya tha 3 saalon ke baad wahi pe wapas pahunch gaya yes this is possible only on a round surface ye kahan possible ho sakta hai sirf ek round surface pe aap imagine karke dekhen agar ek big ball hai aap jahan se start karenge aap ghumte ghumte wahi pe आ जाएंगे क्यों बिकॉज बॉल इज राउंड ओके मैगलन दस प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड तो इससे क्या प्रूव हुआ था कि अर्थ जो है वो राउंड है ओके टूडे सैटेलाइट फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ ऑल्सो कंफर्म दैट इट इज राउंड जो सैटेलाइट से हमारे पास पिक्चर्स हैं आती हैं उन्होंने भी प्रूव किया कि येस अर्थ इज राउंड ओके चिल्ड्रन नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द ग्लोब ओके the surface of the earth is very vast we all know we cannot go to the every part of it hum iske sare parts pe nahi ja sakte so it is very difficult to study about its surface to iske surface ke bare mein study karna bahut difficult hota hai ek sath hum pura earth dekh bhi nahi sakte because it is round theek hai to solve this problem man has made a small model of the earth okay this model is called a globe okay thus a globe is a small model of the earth theek hai the globe is not fixed we all know it can be rotated the same way as a top spins or a potter's wheel is rotated ye kaise rotate karta hai aap sab ne globe dekha hai aapko class mein dikhaya tha maine yes jaise top lattu lattu aap sab ne dekha hoga khilona hai kabhi khele honge usse wo jaise spin karta hai ya potter's wheel bhi kabhi aapko dekhne ka mauka mila hoga to wo jis tarike se rotate karta hai isi tarike se globe bhi rotate karta hai okay children on the globe countries continents and oceans आर शोन इन देयर करेक्ट साइज ग्लोब पे ये सारी चीजें जो है कंट्रीज हैं कॉन्टिनेंट्स हैं ओशन सा दिखाया जाता है ओके इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ राउंड सर्फेस लाइक द अर्थ ओके नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट हम ग्लोब के ऊपर कैसे प्लेस लोकेट करें ओके we need certain points of reference and lines to find out the location of places 
at the globe you will find that a needle is fixed through uh, its middle in a tilted manner okay children this is called axis okay isko hum log axis bolte hain jo north mein hai that is jo north mein hai that is north axis aur jo south mein hai that is south axis okay children two points on the globe through which the needle passes are its two pole north pole and south pole okay children north pole and south pole the globe can be moved around uh, it, this needle from west to east from west to east just as the earth moves okay but remember there is a major difference देखो रियल अर्थ में और ग्लोब में मेजर डिफरेंस है एंड व्हाट इज द डिफरेंस द रियल अर्थ हैज नो सच निडल रियल अर्थ के पास ऐसा कोई निडल नहीं है जो एक्सिस है दैट इज इमेजिनरी ये तो मैंने आपको क्लास फाइव में भी बताया था चिल्ड्रन ओके इमेजिनरी एक्सिस है हम ये ग्लोब में देख सकते हैं बट अर्थ के साथ ऐसा कोई निडल नहीं जुड़ा हुआ है ओके इट मूव अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन ओके चिल्ड्रन क्लियर there is another imaginary line on the globe that divides it into two equal parts we all know that already yes that is equator children jo ki earth ko do equal parts mein divide karta hai jisse ki earth ki study jo hai wo easy ho jati hai thodi si yes isko hum log baat lete hain do uh, equal parts mein and that is known equator you can see the equator children okay the northern half the northern half of the earth is known as northern hemisphere okay hum isko nh likh sakte hain and the southern half is known as southern hemisphere okay children the globe shows the distribution of land and water on the surface of the earth the water bodies are shown in blue yes na children we all know that the water bodies jo water bodies hai wo blue mein dikhai dete hain globe mein and land masses in other colors like green like brown okay the large land masses are called continents there are seven continents asia africa north america south america antarctica europe and australia I think you all know that, but if you want, uh, I'm repeating. If you want to write, please write. Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia are seven continents. Okay, each continent is divided into countries. Yes, Asia is the biggest continent, and Australia is the smallest continent. Antarctica is the only continent which has land but no people. Antarctica एक ऐसा continent है जहाँ land तो है but वहाँ कोई लोग नहीं रहते okay? The large water bodies are known as oceans. There are five oceans, children. We all know that. Uh, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean. Indian Ocean, the Antarctic Ocean, and the Arctic Ocean. Okay, children, I'm repeating: the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, Indian Ocean, the Antarctic Ocean, and the Arctic Ocean. Okay, the Antarctic Ocean is also known as the Southern Ocean. The Pacific Ocean is the biggest ocean, and the Arctic Ocean is the smallest ocean. ओके चिल्ड्रन लुक एट द ग्लोब अगेन ओके यू विल सी अ नेटवर्क ऑफ लाइंस रनिंग ऑन इट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दीज लाइंस आर कॉल्ड द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड ओके द हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस करेक्टली ऑन द ग्लोब द लाइंस आर Uh, horizontal and vertical these lines are which you can see on the screen these are horizontal lines okay children okay latitudes the lines that run parallel to the equator you can see the equator clearly uh, on your screen the red line yes children this is the equator and 
the uh, the horizontal lines are parallel of the equator okay they are known as parallels of latitude okay children they are the lines are known as parallel of latitude the length of these latitudes keep on decreasing देखो सबसे नीचे वाले पोल के साइड पे देखो पोल के साइड पे देखो साउथ में और नॉर्थ में पोल के साइड पे देखो देखो सब डिक्रीज कर रहा है कम घट रहा है इक्वेटर से छोटा छोटा होता जा रहा है और ऊपर की तरफ भी यही हो रहा है ओके वी गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल ओके द लेंथ ऑफ दीज लैटीट्यूड्स कीप ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स ओके द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटीट्यूड while the poles are the shortest see clear you can see the uh, thing clearly okay equator is the longest latitude yes and others are decreasing all right okay children the ancient greek do you know one thing uh, this is the fact okay the ancient greek geographer ptolemy was the first to draw latitude and longitudes on the map okay children i'm repeating the ancient greek geographer ptolemy was the first to draw latitude and longitudes on the map the name of the geographer was ptolemy okay children the latitudes are parallel to each other you can see it clearly latitudes jo hai wo ek dusre ke parallel hai parallel samajhte ho na samanantar okay therefore they are exactly at the same distance from each other you can see okay sabka distance jo hai wo ek dusre se same hai all right the latitudes are marked in degrees you can see the degrees in zero degree dikha raha hai na aap dekh sakte hain on the picture okay degrees mein hum log isko mark karte hain the equator is marked at zero degree dekho equator jo hai wo zero degree ke upar hai dikha okay the other latitude on either side of the equator are marked between 0 and 90 dekho 0 se hota hua poles ke paas aoge south pole pe dekh lo ya north pole pe upar ki taraf dekh lo 0 jo equator ka degree hai 0 degree se 90 degrees tak ye ja raha hai okay children understood chaliye the latitudes on the north of the equator are labeled as n देखो नॉर्थ की तरफ जो लैटिट्यूड्स जीरो डिग्री से लेके नाइन्टी डिग्री तक दिख रहे हैं वो एन के साथ दिख रहे हैं एन मीन्स वॉट एन मीन्स वॉट नॉर्थ इट शोज नॉर्थ ओके नॉर्थ हेमिसफेयर दिखा रहा है एंड नीचे की तरफ आइएगा तो साउथ ठीक है साउथ दिखा रहा है एस के साथ डिग्रीज दिखा रहा है दैट इज साउथ फॉर एग्जाम्पल द लैटिट्यूड्स ऑफ द नॉर्थ पोल इज नाइन्टी डिग्री एन देखो ऊपर पोल की तरफ एंड The latitude of south pole is 90 degree S. ठीक है S is south and is north. Okay children. Uh, and the poles there are four other important latitudes. Equator को छोड़ के और चार important latitudes हैं and they have been given special names. I am going to take the names. Okay children. The Tropic of Cancer. 23 by half degree north you can see on the screen the tropic of capricorn that is uh, in south 23 by half degree south okay uh, the arctic circle is 66 by half degree north and the antarctic circle is 6, 66 and half degree south okay children they are the four important other latitudes except equator okay children longitudes the lines that run vertically through the poles are called longitude or meridians jo vertical lines hai you can see on the screen ओके मैं आपको दिखा भी रही हूँ मार्क करके तो द लाइन्स दैट रन वर्टिकली थ्रू द पोल्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड और मेरेडियंस द लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल यू कैन सी ये अर्ध वृत्त वृत्त हैं ओके सेमी सर्कल हैं ऑल राइट 
दे मीट एट द पोल्स आप देख रहे हैं ये पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मिलते हैं और एक सेमी सर्कल क्रिएट करते हैं ओके दे आर ऑल्सो नंबर्ड इन डिग्रीज जैसे हमने लैटिट्यूड में देखा था कि डिग्रीज में दिख रहे थे उसके दे आर ऑल्सो नंबर्ड इन डिग्रीज ओके द लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरल लाइक द लैटिट्यूड्स लैटिट्यूड्स में आपने देखा कि इक्वेटर से बाकी के लाइन्स पैरल थे बट इसमें ऐसा नहीं होता द लाइन्स आर नॉट पैरल मोर ओवर दे आर इक्वल इन लेंथ ये सब इक्वल हैं इन लेंथ सो इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द लॉन्गिट्यूड्स और मेरेडियंस इसलिए इनको नंबरिंग करना बहुत डिफिकल्ट था हैंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंटिंग शुड बिगिन अब भाई काउंटिंग कहाँ से शुरू करें उसमें तो इक्वेटर था जिसको हमने मिड मान लिया था इसके लिए क्या करें तो ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंटिंग शुड बिगिन फ्रॉम द मेरेडियन दैट पास इज थ्रू ग्रीन वेच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेशन इज लोकेटेड तो सारी कंट्रीज ने यह डिसाइड किया कि हम बीच का जो लाइन है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्राइम मेरेडियन जो कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन इसको ग्रीन बेच जो कि ब्रिटिश ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ से लिया गया ओके उसको हमने मिडिल ऑफ द लॉन्गिट्यूड माना द मेरेडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरेडियन इस मेरेडियन को हम क्या कहते हैं प्राइम मेरेडियन ओके इट्स वैल्यू इज जीरो जैसे इक्वेटर का वैल्यू जीरो डिग्री था प्राइम मेरेडियन का वैल्यू भी जीरो डिग्री है सो इट्स वैल्यू इज जीरो लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट वन एटी ईस्ट ईस्ट वर्ड एज वेल एज वन एटी वेस्ट वर्ड आप देख सकते हैं पिक्चर में अभी आपको नाइन्टी नाइन्टी तक ही दिखा रहा है जो कि सामने का पार्ट है नाइन्टी प्लस नाइन्टी इज वन एटी डिग्रीज जो सामने का पार्ट है बेटा तो पीछे का पार्ट भी इक्वल हुआ सो वन एटी प्लस वन एटी इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्रीज थ्री सिक्सटी लॉन्गिट्यूड्स इन ऑल ओके चिल्ड्रेन ठीक है ये बात समझ में आ गई वन एटी प्लस वन एटी आर थ्री सिक्सटी लॉन्गिट्यूड्स इन ऑल रिमेंबर दैट वन एटी ईस्ट एंड वन एटी डिग्री वेस्ट सुपर इम्पोज हाफ वे अराउंड द ग्लोब ये जो है वो हाफ वे बनता है ग्लोब का ओके दे फॉर्म अ सिंगल लाइन दिस लाइन इज नोन एज वन एटी लॉन्गिट्यूड ओके चिल्ड्रन आई हैव ऑलरेडी टॉट यू ग्रेड यस ना इन क्लास फाइव नाउ अगेन द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड फॉर्म अ नेटवर्क कॉल द ग्रेड यू कैन सी द बॉक्सेस ओके बाय इंटरसेक्टिंग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दिस ग्रेड हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द ग्लोब ओके चिल्ड्रेन इसके हेल्प से हम लोग ग्रिड के हेल्प से हम लोग प्लेसेस को इजीली लोकेट कर सकते हैं इसका एड्रेस बन जाता है देखिए आप नॉर्थ और साउथ का ये डिग्रीज जो दिया हुआ है इससे इजीली एड्रेस बना के किसी को भी साउथ हेमिसफेयर में और नॉर्थ हेमिसफेयर में इजीली हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं इसलिए ग्रिड बहुत हेल्पफुल होता है ओके चिल्ड्रेन ओके चिल्ड्रेन दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोब what you have to keep in mind uh, four or five uh, points okay about the globe theek hai iske bare mein ab jo bahut important hai jo aapko bilkul apne dimag mein rakhna hai that is a globe is a small model of the earth okay latitudes and longitudes are the two sets of imaginary lines remember imaginary lines on a globe longitude or latitudes jo hain do set hain imaginary lines ke okay The lines running parallel to the equator are called what? Latitude. जो lines parallel हैं equator के उसको latitudes कहते हैं जो कि क्या था Horizontal था Yes. And the lines running from the pole to the pole are called longitude. जो कि vertical था ठीक है The equator is the longest latitude. ठीक है जीरो degree पर जो equator आता है that is the longest latitude. और उसके बाद decrease decrease होता चला जाता है और zero last में जाके वो नाइन्टी पे पहुँच जाता है okay? The वन एटी एथ द मेरेडियन 
इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन ओके चिल्ड्रेन अच्छा नाउ अबाउट द ग्लोब ठीक है देखो किसी चीज का एडवांटेज होता है जैसे कि ग्लोब का एडवांटेज है कि एक रियल मॉडल है अर्थ का ठीक है अर्थ बिल्कुल ऐसा ही होगा उसका मॉडल है कि थ्री हमको व्यू देता है ओके लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जो हमने फाइव में भी पढ़ा था मैं एक बार और रिपीट करती हूँ कि ग्लोब को कैरी करना इज़ नॉट सो इजी एवरीवेयर हम 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 जहाँ जाएंगे हम ग्लोब को कैरी करके नहीं लेके जा सकते यस yes, ठीक है तो ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट है और दूसरा एक चीज़ और है कि इसमें हम किसी पर्टिकुलर जैसे सिटी का पार्क का अपने स्कूल का मान लो फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल है अगर हम उसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वी कैन नॉट गेट फ्रॉम द ग्लोब हमको ये ग्लोब से नहीं मिल सकता ये किसके हेल्प से मिलेगा हमें हमें मैप के हेल्प से मिलेगा किसी पर्टिकुलर एरिया का या किसी पर्टिकुलर प्लेस का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्लोब नहीं दे सकता सो so, इसका जो है वो डिसएडवांटेजेस uh, भी है चिल्ड्रन ठीक है अब एक ओवरऑल असाइनमेंट हो जाए ठीक है मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और कुछ सेकंड्स आपको आंसर के लिए दूंगी ओरली आप अपने आप से आंसर दे लीजिएगा फिर मैं जो आंसर दूंगी उससे मैच कराइएगा तो आपको पता लगेगा कि आपने कितना ग्लोब को समझा है ओके और अगर आपने नहीं समझा तो आप वीडियो को और एक बार ध्यान से देखेंगे ठीक है चिल्ड्रेन सो से येस और नो ओके द अर्थ इज राउंड इन शेप Yes. Okay. Second, a globe can be moved around its axis. Yes. Latitude and longitudes are imaginary lines. I'm repeating. Latitudes and longitudes are imaginary lines. Yes. Number four, a grid helps us to locate places on the earth. A grid helps us to locate places on the earth. Yes, and number five, the equator is also called the international day line. I am repeating my question again. The equator is also called the international date line. The answer is no. Prime meridian is called international date line. Okay, children. So that is all about the globe. Next topic, uh, map. Okay, we will discuss map in next class, part two. Okay, children. Thank you.